ಎಲ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಮ್ಯಾನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಮ್ಯಾನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗು ಸಿಮೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಮೆನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೌಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಮೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಎರಡನೇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮು ನಿಂತಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಐ ಮೀನ್ ಡೆಡ್ ಆಯಿತಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಅಂಥ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಫೋಲಜಿ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇದು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇದೇನು ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯಾವುದೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಅವರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಯಿತಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸೆಮೆನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ
ನಮ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಲೆವೆಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಗ್ ಡಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇರೋ ಅಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರ ಲವ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೊಲಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾರ್ಫೊಲಜಿ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಂತಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಮೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಹನ್ ಕೌಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದವಾಗ ತುಂಬ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೈ ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೈಸ್ ವಾಸ ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಸೀವ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಮ್ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಮ್ಮೊಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೂ ಆಗಿ ಎಗ್ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಸ್ಪರ್ಮು ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಸ್ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಗ್ನ ಹೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದು ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೆಮನಲ್ಲಿ ಇಮೋಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಮೋಟೈಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಮು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಿಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಫ
ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಹೆಲ್ತ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ವಿದಿನ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕನ್ ತುಂಬ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಸೀವ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದೇನು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕನ್ಸೀವ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎರಡೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೊಫಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಂತಂದರೆ ಶೀ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫ್ಯಾಲ್ಪಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಓವರೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಗ್ಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪೋಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದು ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಫಾಲಜಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್